a mega exclusive Ramesh Rohan of Bislari uh, almost almost confirming that the deal is moving in the right direction first the economic times reported a couple of uh, i think months ago that uh, tatas are talking to the chauhan family for a partial buyout buy of bislari now the story looks like is progressing slightly differently what we understand that Ramesh Chauhan is looking at selling his entire stake in Bislari to Tata Consumer. This breaking news ne kal hum sabhi ko surprise kar diya tha. Is deal ki financial implications jo bhi ho ye zarur apne aap mein ek monumental deal sabit ho sakti hai. Aakhir India ke do iconic brands jo saath aa rahe hain. Coca-Cola ko Thumbs Up, Gold Spot, Maza aur Limka jaise popular soft drink brands bechne ke 30 saal baad Ramesh Chauhan ab apna Bislari mein stake Tata's ko around 7000 crore rupees mein sell karne की टॉक्स में है बाय द वे बिस्लेरी ने अभी तक यह कंफर्म नहीं किया है कि डील अपने फाइनल स्टेजेस में है या नहीं और किसी भी तरह की डील को कंक्लूड नहीं किया गया है लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो अगर यह डील हो जाती है तो करंट मैनेजमेंट अगले दो साल तक बिस्लेरी के ऑपरेशंस और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहेगी एज पार्ट ऑफ द हैंड होल्डिंग प्रोसेस रिलायंस रिटेल नेस्ले और डेनोन ने बिस्लेरी को अलग अलग समय में कई बार बाय करने का ट्राई किया था लेकिन टाटास के साथ दो साल के डिस्कशंस के बाद 82 टू ईयर ओल्ड चौहान जी ने लगता है फाइनली अपना मन बना ही लिया है और शायद इस डिसीजन के पीछे एक रीजन हो सकता है लैक ऑफ एनी सक्सेशन प्लस चौहान जी की हेल्थ भी रिसेंट टाइम्स में ठीक नहीं रही है टाटा ग्रुप जो अपना कंज्यूमर बिजनेस टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अंडर रन करता है हिमालयन ब्रांड और टाटा कॉपर प्लस वाटर के जरिए पैकेज मिनरल वाटर तो सेल करता ही था लेकिन टाटा ग्लूको प्लस के द्वारा उन्होंने हाइड्रेशन सेगमेंट में भी अपनी प्रेजेंस स्टैब्लिश की हुई है और इस तरह रमेश चौहान लेड बिस्लेरी इंटरनेशनल बॉटल मिनरल वाटर सेगमेंट में ऑपरेट करती ही है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो वेदिका ब्रांड के अंडर स्प्रिंग वाटर भी सेल करते हैं साथ ही स्पाइसी लेमनेटा फोनजो और पीना कुलारा जैसे ब्रांड्स के थ्रू उनकी प्रेजेंस फिजी ड्रिंक्स में भी है इन चीजों को अगर ध्यान में रखें तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि टाटा एफ स्पेस में बहुत ही अग्रेसिव मूव कर रहे हैं और लगता है इतने पैकेज मिनरल वाटर ब्रांड्स होने के बावजूद उन्हें शायद मालूम है कि समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लेरी नहीं बिस्लेरी इंडिया में लिटरली पैकेज वाटर का सिनोनिम बन चुका है लेकिन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बास्केट में बिस्लेरी का रोल क्या होगा और इस डील में कोई सिनर्जीवी होगी या नहीं देखते हैं आज के इस वीडियो में किसी ने सही कहा है जब भी कोई आपकी कॉपी करना शुरू कर देता है उस दिन आपको समझ लेना चाहिए कि आप सक्सेसफुल बन चुके हैं और बिस्लेरी इसका लिविंग प्रूफ है आपने देखा ही होगा किस तरह रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में ब्लिसरी बिलसरी बिस्लेरी और ना जाने कितने ही फेक पैकेज वाटर बिकते हैं ऊपर से ज्यादातर केस में तो जब भी आपको पानी का बॉटल चाहिए होता है और आप दुकानदार से बिस्लेरी मांगते हैं तो वो आपको किसी और ब्रांड का ही बॉटल पकड़ा दिया करता है और इसलिए तो बिस्लेरी को हर पानी की बॉटल बिस्लेरी नहीं होती के टैगलाइन के साथ आना पड़ा तो ये एक तरह से बिस्लेरी की सक्सेस को सिग्निफाई करता है लेकिन क्या आपको पता है बिस्लेरी ओरिजिनली एक इटालियन कंपनी थी जिसे फिलीस बिस्लेरी ने स्टैब्लिश किया था जी हाँ 1965 में मुंबई में लॉन्च होने के बाद पाले ग्रुप के रमेश चौहान ने 1969 में बिस्लेरी को 4 लाख रुपीस और प्रेजेंट डे टर्म्स में देखें तो 2 करोड़ रुपीस में अक्वायर कर लिया था अक्वायर करने के तुरंत बाद बिस्लेरी के एक्सपेंशन प्लान्स ने जैसे इंस्टेंट मोमेंटम गेन कर लिया था पार्ले और बिस्लेरी ने मिलकर कई बेवरेजेस सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया था अपने खुआ की वन लाइन स्लोगन्स कंज्यूमर फ्रेंडली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्वालिटी पैकेज मिनरल वाटर और की मदद से कंपनी ने देश में तो अपना ब्रांड बना ही लिया था लेकिन बिस्लेरी आज एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ब्रांड भी बन चुका है ग्रीन कैप वाली ये बोतल आज लगभग देश की सभी दुकानों में अवेलेबल रहती है बढ़ता हुआ कस्टमर बेस और ब्रांड की सालों से मार्केट में सस्टेन लीडरशिप ने बिस्लेरी की ग्रोथ को बरकरार रखा है एनालिस्ट का मानना है की दो तक बिस्लेरी की मार्केट वैल्यू सिक्सटी बिलियन डॉलर जितनी हो जाएगी पैकेज वाटर इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बढ़ने के बावजूद आज भी कंपनी 60% मार्केट शेयर मेंटेन करके बैठी है 
हम ऑन्टरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो रेली चौहान ब्रदर्स कॉन्वर्सेशन में आते हैं लेकिन देखिए ज़रा 1993 में जब कोको कोला ने इंडियन मार्केट्स में री एंट्री की थी तब चौहान ब्रदर्स प्रकाश और रमेश चौहान ने थम्सअप लिमका और गोल स्पॉट को उन्हें सिक्सटी मिलियन डॉलर्स और आज के वन मिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ मनी में बेच दिया था थम्सअप ने उस समय इंडिया में एटी मार्केट शेयर ग्रैप कर लिया था और ये ब्रांड आज भी इंडिया में नंबर वन है ताजुब की बात यह है कि उनका मार्केट शेयर आज भी कोको कोला से ज्यादा है रमेश चौहान बिस्लरी को अपनी कैटेगरी में नंबर वन पोजीशन पे तो लेकर आए ही लेकिन इस पोजीशन को उन्होंने सालों और दशकों तक बनाए भी रखा ऊपर से उनका एस्टिमेशन है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में उनका टर्नओवर 2500 करोड़ रुपीस टच करेगा और प्रॉफिट करीब 220 करोड़ रुपीस के आसपास आएगा और अगर इन नंबर्स को हम बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टॉफलर में दिए गए फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के फिगर से कम्पेयर करें तो दो साल पहले उनका रेवेन्यू कुछ वन करोड़ रुपीज था और प्रॉफिट नाइन्टी इस इस ग्रोथ के साथ ही अपनी इस आइकॉनिक ब्रांड को 6,000 से 7,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे टाटा के हाथों में सौंपना अपने आप में एक मेजिस्टिक फीट है लेकिन इतने सारे सूटर्स होने के बाद भी आखिर रमेश चौहान ने अपने हाथों से बनाए इस ब्रांड को टाटा के हाथों में सौंपने के लिए रेडी क्यों हो गए जैसे कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है वैसे ही ये भी देखना जरूरी है कि हर लेगेसी ब्रांड के साथ जुड़ी एंटिटी एक्चुअली में उतनी वर्थ है भी या नहीं अब इसके लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना जरूरी हो जाता है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बिजनेस वैसे तो कई सारे अलग अलग सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन टी यानी कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड को देखने से पहले उनके टाटा केमिकल्स और टाटा ग्लोबल बेवरेजेस को देखना जरूरी है इनमें भी अगर आप टाटा केमिकल्स की बात करते हैं तो कंपनी केमिकल्स बिजनेस के साथ वैक्यूम एवेपरेटेड एडिबल कॉमन सॉल्ट स्पाइसेस प्रोटीन फूड्स और कुछ दूसरे फूड आइटम्स के प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग पैकेजिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सेल में भी इन्वॉल्व है जो दरअसल में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की ओर ज्यादा इंक्लाइन बिजनेस था तो बेसिकली चीजें सही जगह ना होने की वजह से और कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड रीजन की वजह से शायद टाटा केमिकल्स की ग्रोथ म्यूटेड रही थी और दूसरी जगह टाटा ग्लोबल बेवरेजेस जो एक्चुअली में एक कंज्यूमर फोकस ब्रांड था उसमें भी कंपनी का रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन उनके टी बिजनेस में काफी ज्यादा था अब इस केस में इवन ग्लोबली भी अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस में सैचुरेशन आ जाता है या फिर इवन कंज्यूमर के प्रेफरेंस में चेंज देखने को मिलता है तो ये कंपनी के लिए काफी रिस्की सिचुएशन हो जाती है लेकिन जब एन चंद्रशेखरन की मैनेजमेंट ने चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो कंपनी में चमक जैसे एकदम से वापस आने लगी इन्होंने एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ शुरुआत करी जो बिजनेस जहां पर एक्चुअली में होना चाहिए उसे वहां ले जाने का काम शुरू हो गया कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की भाषा में अगर देखते हैं तो उन्होंने अपने केमिकल बिजनेस में से कंज्यूमर रिलेटेड बिजनेस को डीमर्ज करने का प्लान बनाया और उस पर्टिकुलर कंज्यूमर बिजनेस के सेगमेंट को टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के साथ मर्ज कर दिया और यही टाटा ग्लोबल बेवरेजेस को आज हम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी कि टी के नाम से जानते हैं बेसिकली इनका एक बहुत ही सिंपल फंडा है सिंप्लीफाई सिनर्जाई स्केल तो इन्होंने जो अलग अलग जगह पर इनका बिखरा हुआ बिजनेस था उसे अपने रिस्पेक्टिव बिजनेस डोमे में शिफ्ट कर दिया इससे बिजनेस को सिंप्लीफाई करने के साथ ही उन्होंने अपने बिजनेस सेगमेंट में सिनर्जी भी क्रिएट कर दी आखिर जिसको जो एक्सपर्टीज है वही वो काम करे उसी में ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलती है है ना इसके अलावा टाटा ने अपनी सब्सिडरी टाटा डिजिटल के थ्रू थोड़े समय पहले ही बिग बास्केट में एक मेजोरिटी स्टेक अक्वायर किया था बिग बास्केट के द्वारा कंपनी को एक वास्ट डेटा और एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का सीधा एक्सेस मिल जाता है अब इस डेटा ड्रिवेन सप्लाई चेन और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ टी सी पी क्रिएट करने की कोशिश में है इतना ही नहीं इन स्ट्रेटेजिक मूव्स के साथ मैनेजमेंट ने अपने कई सारे रशिया और दूसरे कंट्रीज के लॉस मेकिंग यूनिट से एग्जिट भी लेना शुरू कर दिया था इन सभी रीजंस के चलते पिछले पांच सालों में टी ने 183.86 परसेंट रिटर्न्स दिए हैं अब ये तो बात हुई टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर टाटा के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के फ्रिज में बिस्लरी के लिए जगह है भी सही या नहीं ये डील मिस्टर चौहान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है एक तरह से हमारे लिए बिस्लरी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का सनेनम बन चुका है तो आप सोचिए कि इसे किसी और के हाथ में देना इवन ओनर्स के लिए तो एक सेंटिमेंटल चीज़ है ही लेकिन एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आज इंडिया में अगर कोई कॉर्पोरेट जैसे ट्रस्ट और वैल्यूज़ के मामले में काउंट कर सकते हैं तो वो टाटास के अलावा और कौन हो सकता है इनफैक्ट कंपनी के फाउंडर मिस्टर चौहान का यही कहना था कि ये उनके लिए एक पेनफुल डिसीजन तो है 
रहेगी लेकिन वो मानते हैं कि टाटा ग्रुप इसे अच्छे से नर्चर और मैनेज कर पाएगी और इस एक्विजिशन के बाद बिस्लरी को ना सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एक बूस्ट मिलेगा लेकिन साथ ही साथ उसे बिग बास्केट का डेटा ड्रिवन सपोर्ट भी मिलेगा जिससे कंपनी अपने एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एफिशियंट बना पाएगी और इवन टी के लिए भी ये डील उन्हें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस में मार्केट लीडिंग पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगी जिसके अंडर वो हिमालयन ब्रांड और टाटा कॉपर प्लस वाटर को ऑलरेडी सेल करते आ रहे हैं और टेक्साइल रिसर्च की एक रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडियन बॉटल वाटर मार्केट की वैल्यू टू बिलियन डॉलर की हुआ करती थी और एक्सपेक्टेड है कि बढ़ती इनकम राइजिंग हेल्थ एंड हाइजीन और इंक्रीजिंग प्रोडक्ट इनोवेशन के दम पर यह इंडस्ट्री आने वाले सालों में थर्टीन पॉइंट टू से ग्रो करेगी और इस ग्रोथ को टैप करने के लिए टीसीपीएल को बिस्लेरी से अच्छा टारगेट नहीं मिल सकता था लेकिन पैसों की बात भी तो इंपॉर्टेंट है चलिए मानते हैं कि इस मर्जर से एक वैल्यू क्रिएट हो सकती है ना सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में लेकिन सोसाइटी के लिए भी लेकिन एक नजर कंपनी के वैल्यूएशन पर भी डाल लेनी चाहिए अगर हम टी की बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एस्टिमेट्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 23 में उनके रेवेन्यूज 13,951 करोड़ रुपीस को टच कर सकते हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ 1,143 करोड़ रुपीस छू सकता है अब अगर गौर से देखें तो अगर ये डील आगे जाती है तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बिजनेस में बिस्लरी एनुअल बेसिस पे अप्रॉक्सीमेटली एटीन से रेवेन्यूज और नाइनटीन से पैट इंक्रीज करेगी और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बिस्लरी इंटरनेशनल की प्राइस सिक्स से सेवन थाउजेंड करोड़ रुपीज के बीच कंसिडर करें तो ये उसे 2.5x प्राइस टू सेल्स और 27.2x प्राइस टू अर्निंग रेशियो की वैल्यूएशन देता है लेकिन असली बात तो ये है कि रमेश चौहान के लिए वैल्यूएशन से ज्यादा टाटा का कल्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब किसी ने बिजनेस को खड़ा करने में अपनी जान लगा दी हो तो उसके लिए अक्सर पैसों से ज्यादा ईमान और वैल्यूज की कीमत हो जाती है चौहान जी सी एन के इंटरव्यू में कम शब्दों में बहुत कुछ कह गए और ये उन्हें वाकई इंडिया के ऐसे रेड ब्रीड ऑफ आंट्रप्रेन्योर्स की लिस्ट में लाके खड़ा करता है जिनके बारे में आने वाली पीढ़ियों को मिसालें दी जाएंगी ठीक उसी तरह शायद जिस तरह रतन टाटा की दी जाती हैं आपको क्या लगता है तो ये थी कहानी बिस्लरी की क्या लगता है आपको टाटास को बिस्लरी की सिप कैसी लगेगी आज के वीडियो के लिए इतना ही कॉमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा स्टॉक मार्केट इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए बाय Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchanges.